Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo tutorial de pluginsweb.es. Bien, hoy vamos a ver este plugin que ha salido nuevo ahora en el repositorio de WordPress y con él vas a poder eh, eh, mostrar los widgets condicionalmente. Es decir, puedes mostrar widgets en páginas concretas, entradas, en una página de archivo y en otra no, en la página de inicio. Puedes mostrar los widgets prácticamente donde quieras. Bien, bueno, lo buscamos aquí, yo, yo lo tengo instalado, simplemente lo activo. Y bueno, el widget, si te das cuenta, no tiene ningún tipo de ajuste ni nada. Ahora vamos a apariencia, vamos a widgets. Y vamos a agregar aquí a la barra lateral derecha un calendario, por ejemplo. Lo agregamos. Y también vamos a agregar, pues, un audio, por ejemplo. Bueno, vamos a decir hecho. Y vamos a agregar un audio. Guardamos. Si recargamos aquí el sitio, pues vemos que tenemos el audio aquí, aunque se ve mal. Bueno... Pero tenemos un audio y el calendario. Bien, si te habrás fijado, ahora cada vez que abres un widget tienes una nueva pestaña que habla sobre la visibilidad. Y nos da la opción de esconder en las siguientes páginas o tipo o de mostrarlo. ¿Vale? Como hemos visto, si me voy a cualquier, a cualquier página, en todas tiene los mismos widgets. Si ahora digo, no, no, en verdad aquí en registro mmm, solo quiero que se muestre el calendario, pero el audio no quiero que se muestre, ¿vale? Pues venimos aquí en el audio, escogemos lo de esconder y vamos a poner aquí registro, ¿vale? Seleccionamos, podemos agregar más, pero bueno, en este caso registro solamente, guardamos, si actualizo, pues vemos que sale solamente el calendario. Y en las demás páginas, pues salen la, los dos widgets que habíamos agregado, ¿vale? Como ves, es muy fácil y es muy simple, pero tiene mucha funcionalidad. Luego, por ejemplo, aquí en cabecera, vamos a, re, a agregar otro audio. Y aquí vamos a decir, en vez de esconder, vamos a decir que se muestre solamente... Vamos a decir que se muestre solamente la página de inicio que es la misma que anuncios, ¿vale? Bien, vamos aquí y decimos que se muestre solamente eh, anuncios, ¿vale? Lo elegimos, guardamos, se si actualizo, vemos que aquí en la cabecera nos ha salido un reproductor de audio, que aquí en otras páginas no lo tiene, ¿vale? Y bueno, y no tiene mucha más explicación, simplemente que te quedes con, con la copla de que puedes... Lo puedes agregar en, en entradas. En todas las entradas son individuales. En páginas, en listings... Bueno, estos son anuncios que estoy probando un plugin nuevo de, para realizar una página de anuncios. Muy interesante el plugin. Ya pronto tendréis el nuevo tutorial. Y bueno, lo podéis hacer también en categorías, eh, en, en las páginas de archivos, si el usuario está conectado o no está conectado. Que se vean widgets solamente en móvil o solamente en el escritorio etcétera, o sea, tienes un montón de opciones. El funcionamiento ya he visto que es muy simple, ¿vale? Y luego tiene esta parte de aquí que es para crear un nuevo área de, de widget, ¿vale? Simplemente te la crea, no es funcional. Es decir, tú pones un nombre de aquí, si aprietas el botón, ¿vale? Vemos que te crea aquí una nueva área aquí con, el, con este nombre. Tú puedes agregar eh, widget ya, pero bueno... Mmm, no se van a mostrar en ningún lado porque no has definido en qué lugar debe mostrarse. Así que simplemente tienes que crear unas funciones y todo, y todo ese rollo. Pero bueno, aquí vamos a centrarnos en lo fácil que es modificar los widgets de los widgets que tenemos en las zonas que ya, ya, ya están creadas en nuestro WordPress. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Si tienes cualquier duda, envíame un mensaje o deja un comentario y, y te contestaré lo antes posible. ¿Vale? Venga, nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo.